ஹலோ ஃபெலோ டெவலப்பர்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஏஐயோடைய பேசிக்ஸும் சம் டெர்மினாலஜிஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஒரு ஏழால மாடல்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத ஒரு ரஃபாக தெரிஞ்சுக்கோம் நம்ம ஸோ இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏபிஐஸ் இன்னொன்று வந்து லோக்கலி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது ஏபிஐஸ் என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாடல்ஸ்லாம் பேசுனேன் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய மாடல்ஸ் ஸோ யூஸ்வலி இந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாடல்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்ககிட்டே சர்வர்ஸ் இருக்கும் அந்த சர்வரில் அந்த மாடலை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ யூசருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க என் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க யூஆர்எல் கொடுத்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த யூஆர்எல் கால் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்க முடியும் அந்த மாடல் ரன் பண்ணி நமக்கு அந்த ஆன்சர் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஆனால் இந்த மொத்த மாடலுமே நம்ம கிட்ட இருக்காது கிளவுடில் இருக்கும் அந்த கம்பெனிஸ் சர்வரில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னென்னா அந்த மாடல் ரன் பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட் நமக்கு கிடையாது ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படாது ஈஸியாக ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏ இருக்குது சாட் ஜிபிடியோடைய பேரண்ட் கம்பெனி அவங்க வந்து தன்னுடைய எல்லா மாடல்ஸையுமே கிளவுடில் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கிளவுட் மாடலை யூஸ் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு கீ கே தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக கீங்கிறது ஆக்சஸ் கீ மாதிரி அந்த மாடலையோ அந்த கிளவுடையோ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கீ தேவைப்படும் சிமிலர் டு விண்டோஸ் கீ நம்ம ஆக்டிவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்ல விண்டோஸ் ஆக்டிவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கீ தேவைப்படும் அது வந்து சம்டைம்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீயாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓப்பன் ஏ வந்து சேஞ்சி பண்ணி கொடுக்குறப்ப நமக்கு பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து பெய்டு கீயாக இருக்கும் வேற வேற எக்ஸாம்பிள் வென் யூ டாக் அபவுட் கிராக் ஜிஆர்ஓக்யூ கிராக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி ஆனால் அவங்கள்ட்டனு சொந்தமாக மாடல் கிடையாது அவங்க எந்த மாடலுமே பில்டு பண்ணல அவங்க வந்து ஒரு சர்வர் வச்சுருக்காங்க அந்த சர்வரில் எல்லா ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடலையுமே ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ்னால் என்னென்னா நான் ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் டீப்சிக்காக இருக்கட்டும் ஜெமினியாக இருக்கட்டும் இதில் சில மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ சில ஒன்று ஃப்ரீ கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் ஏ சேட் ஜிபிடி ஜெமினி இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது ஆனால் லாமா டீப்சி இதெல்லாம் ஃப்ரீ மாடல்ஸ் ஸோ இந்த கிராக் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீ மாடல்ஸ்லாம் எடுத்து தன்னுடைய சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எந்த டெவலப்பர் கேட்டாலும் நீங்கள் அந்த மாடல் ரன் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்து அந்த டெவலப்பர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீலி ஹோஸ்டட் சர்வீஸ் ஆக்சுவலி கிராக் இஸ் அ ஃப்ரீலி ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ் ஃபார் எல்எல்எம்ஸ் ஆக்சுவலாக அதுக்கும் சில லிமிட் இருக்குது யூசேஜ் லிமிட் இருக்குது ஆனால் லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு இட் ஹேஸ் மோர் தென் இனஃப் பேண்ட் வித் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டிய மாடலாம் லாமா பார்க்கலாம் கெமா பார்க்கலாம் மிக்ஸ்ட்ரல் பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் ஸோ இதை நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஜிஆர்ஓகேன்னு ஒரு மாடல் இருக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இது வந்து ஜிஆர்ஓக்யூ கிராக்கோட சம்பந்தம் கிடையாது லுக் சிம்லர் ஆனால் சே கிடையாது இந்த கிராக் ஜிஆர்ஓகே வந்து ஈரான் மஸ்கோடைய கம்பெனி ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்களும் லேட்டஸ்ட்டாக சில மாடல்ஸ் தான் பில்டு பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஃப்ரீ கிடையாது பே பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஸோ இது வந்து ஏபிஐ யூசேஜ் நம்ம வி டாக் அபவுட் லோக்கலி ஹோஸ்டட் லோக்கலி ஹோஸ்டட்னா என்னென்னா நம்ம அந்த மாடலை எடுத்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லையோ இல்லை நம்மளுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ்லேயோ ரன் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் லோக்கலி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாடலை அப்படின்னா என்னென்னா அந்த மாடல் பிரெயின் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங்கோடைய அதோடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே நடக்கும் ஸோ இது வந்து நல்ல விஷயம் தானே ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த மாடலை நம்ம ரோக்கலாக ரன் பண்ணணும்னா நிறைய கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் தேவைப்படும் நிறைய ஜிபியூஸ் தேவைப்படும் நார்மல் கம்ப்யூட்டர்லாம் ரன் ஆகாது ஆக்சுவலாக அது ஸோ உங்கள் மாடலை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணும் பெரிய மாடல் எடுத்திங்கன்னா நல்ல ஆன்சர் இருக்கும் ஆனால் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு ஹை ஜிபியூ பவர்டு கம்ப்யூட்டரால் மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு ரேம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சப்போஸ் எயிட் பில்லியன் பேராமீட்டர் மாடல் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்கணும் அப்போ தான் அதால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு லிமிட்டேஷனால் பல டயத்தில் நீங்கள்
லோக்கலி ஹோஸ்ட் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள்ட்ட சர்வர் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட ஒர்க்ஸ்டேஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாடலை ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் எடுத்து லோக்கலாக வச்சு பில்ட் பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஸோ லோக்கலி ஹோஸ்டலில் வந்து எந்த ஒரு சர்வர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ லோக்கலி பண்ணுறதுக்கு ஓலாமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் ஓலாமா இஸ் நத்திங் பட் அ கம்பெனி இட்ஸ் லைக் அ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் யூ ரன் த மாடல் லோக்கலி அவங்களுக்கு கொந்தமா மாடல் கிடையாது ஓலாமான்னு பேரு தான் இதுக்கும் லாமாக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஓலாமா என்ன பண்ணணும் ஒரு சர்வர் ரன் பண்ணும் இன்டர்னல் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே அதுல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் டிஎஃப்சிக்கா இருக்கட்டும் ஃபைவா இருக்கட்டும் லாமாவா இருக்கட்டும் நீங்க ரன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு மேல நீங்க அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோடது ஆனா இதை நீங்க ரன் பண்றதுக்கு சில கம்ப்யூட்டர் கான்பிகரேஷன்ஸ் நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் லோக்கலி ஹோஸ்டிங் இது பார்ப்போம் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்ன லைப்ரரிஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி அரௌண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து எல்எல்எம் பேஸ்ட் எல்லா அப்ளிகேஷனும் பைத்தானில் தான் பண்றாங்க ஸோ பைத்தானே நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துப்போம் ஸோ பைத்தானில் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு எல்எல்எம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணி நீங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி லைக் யூ கேன் கிரியேட் சம் சாட் பார்ட்ஸ் ஆர் அந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் ஏ ஏஜென்ட்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ்னா பர்டிகுலர் டாஸ்க் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிடும் அது அதுக்கு பேர் ஏ ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் பைத்தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா லேங் செயின் இருக்கு லேங் செயின்ங்கிறது வந்து லாங்குவேஜ் செயின் நீங்க வந்து ஒரு பிளாக் பிளாக்கா நம்மளுடைய கோடை எழுத முடியும் கோடை எழுதி எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப டைனமிக்கா சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப பிரிட்டலா இருக்காது ஆக்சுவலா ஸோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் அதனால தான் லேங் செயின் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்றதுக்கு தென் கம்ஸ் லேங்கிராஃப் சப்போஸ் நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றீங்க அது வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வராம மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ்ல வரும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேள்வி கேட்கற கேள்விக்கு பதில் வந்து எல்லாம் வந்து பல இடத்துல ரெஃபர் பண்ணிட்டு வரும் உடனே ஆன்சர் கொடுக்காது முதல்ல இங்க செக் பண்ணும் இல்ல வேற செக் பண்ணும் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ்ல போயிட்டு லூப் பண்ணி கடைசி ஆன்சர் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி டீப்பா நீங்க ஒரு ஒரு சாட் போர்ட் ரெடி பண்றீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு லேங் செயின் வில் நாட் ஹெல்ப் லேங் கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம தென் கம்ஸ் லாமா இண்டெக்ஸ் லாமா இண்டெக்ஸும் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் சிமிலர் டு லேங் செயின் தான் ஆனா அது வேற கம்பெனி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த மூணு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் மோஸ்ட்லி நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ நீங்க டெவலப்பராக இருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணி கத்துக்கணும்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் லேங் செயின் அண்ட் லேங் கிராஃப் எவ்வளோ உங்களுக்கு டீப்பா தெரியுதோ you can build any apps using these two uh, frameworks so indha mari use panni enna enna idu pannalam pathinga onnu vandu rag nu kelvi potirupinga rag na retrieval augmented generation na modhala or example solirukken or book irukke question kekkrom llm kitta indha answer varanum na problem enna nu pathinga suppose unga book vandu or 10000 illa illa 50000 uh, keywords ku illana book or 10 chapter irukku nu vechukonga ipo na or example eduthukuren science book eduthukalam 10th science book 10th class science book சப்போஸ் நான் கேட்குறேன் எனக்கு வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா பற்றி ஒரு சொல்லுன்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ சப்போஸ் எல்எல்எம்க்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தன்னால் ஆன்சர் வந்துடும் சப்போஸ் தெரிலன்னு வச்சுக்கோ சப்போஸ் எல்எல்எம்க்கு வந்து ப்ரீ ட்ரைனிங் ஸ்டேஜில் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கல அப்போ எல்எல்எம் என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் புக்கு கொடுக்குறேன் புக்கு படிச்சுட்டு ஆன்சர் சொல்லுன்னு சொல்லலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா புக்கு கூட நான் படிச்சு சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் லென்த் நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு கான்டாக்ட் லென்த் ஒரு விண்டோ இருக்கு எல்லா மாடலுக்குமே இப்போ இந்த மாடலோடைய கான்டாக்ட் லென்த் வந்து தௌசண்ட் கீவேர்ட்ஸ் வச்சுக்கோ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து இன்புட்டாக தர முடியும் நம்ம புக்கோட சைஸ் என்ன கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு அதில் ஐம்பதாயிரம் வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ தௌசண்ட் தான் இதால் படிக்க முடியும் ஒரு டைத்தில் ஐம்பதாயிரம் இருக்கு எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரேக் அப்ரோச் வந்துச்சு ரெட்ரீவல் ஆகுமெண்ட் ஜெனரேஷன் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இப்ப நம்மள்டே கொடுப்போமே ஒரு புக்கு கொடுத்தவங்க நான் உங்கள்ட்ட ஆன்சர் கேட்டுறேன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல இண்டெக்ஸ் பேஜுக்கு போவீங்க நான் கேட்ட கேள்விக்கு இண்டெக்ஸ் பேஜ்ல இருந்து எது ரொம்ப ரெலவெண்டா இருக்குன்னு பாப்பீங்க எந்த சாப்
நான் சொன்ன ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு மேத்தமெட்டிக்கல் வெக்டர் இருக்கும் அதை போய் செக் பண்ணும் நான் கேட்குற கேள்விக்கு எந்த சாப்டர் ரொம்ப ரெலவெண்டாக இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி டென்த் கிளாஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் அதுலேயுமே நிறையா யூனிட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் நான் கேட்ட கேள்வி என்ன நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்போ அது என்ன பண்ணுனா எந்த சாப்டரில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பற்றி இருக்குங்கிறத அந்த நான் சொன்ன இண்டெக்ஸிங்கை வச்சு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்டிங் ஃபைண்டிங் தட் சாப்டர் செவனில் இருக்குன்னா இப்போ அது சொல்லும் சாப்டர் செவனுக்குள்ள கண்டென்ட்டை கொடுங்கோ சப்போஸ் சாப்டர் செவனுக்குள்ள கண்டென்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் இட் வில் ரீட் இட் தென் இட் வில் கிவ் யூ தன் ஆன்சர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் கீவேர்டையும் அது படிக்கல ஐம்பதாயிரம் வேர்ட்ஸையும் அது படிக்கல அது படித்தது கடைசியாக தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் இன்டெலிஜெண்டாக படிச்சிச்சு முதல்ல இண்டெக்ஸாக பார்த்துச்சு இண்டெக்ஸை பார்த்துட்டு ஃபவுண்ட் த கரெக்ட் சாப்டர் தென் அங்கே போய் அந்த சாப்டரை ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுட்டு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரெட்ரீவல் ஆகுமெண்ட் ஜெனரேஷன் பேர் இது ஒன் ஆஃப் த ஹைலி யூஸ்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர் சப்போர்ட் மிஷினில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனில் இந்த ரேங்க் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஹைலி எஃபெக்டிவ் ஆல்சோ ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸிங் பண்ண வெக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வெக்டர் ஸ்டோர் வெக்டர் டிபின்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது பைன் கோன் அண்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக தென் கம்ஸ் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் இது வரைக்கும் பேசுகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடலை எடுத்துருக்கோம் கொஷின் பண்ணுறோம் ஆன்சர் வருது சில கான்டெக்ட் கொடுக்குறோம் கான்டெக்ட் மீன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு புக்கை கொடுக்குறது புக்குங்கிறது கான்டெக்ட் அது படிச்சுட்டு ஒரு மாடல் வந்து ஆன்சர் கொடுக்கும் இப்போ நான் எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா எனக்கு வந்து ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணணும் என்னுடைய டேட்டா யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணணும் அதாவது அந்த மாடலுக்கு கான்டெக்ட் எதுவும் கொடுக்காமலேயே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும் முன்னாடி இருந்து அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ஃபேஸில் ஃபைன் டியூனிங் பண்ண முடியும் ஒரு மாடல் எடுப்போம் ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடல் ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடலில் வந்து நம்ம பேஸ் மாடல்னு சொல்லுவோம் பேஸ் மாடல்னா அந்த கம்பெனி பில்டு பண்ணி அப்படியே கொடுத்த மாடல் பேஸ் மாடல் அதுக்கு வந்து பேசிக் டாஸ்க் மட்டும்தான் தெரியும் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா அதில் இருக்காது ஆனால் அதுக்கு டாஸ்க் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைன் ட்யூனிங்னா வந்து ஆல்ரெடி அந்த மாடலுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு டேட்டா மட்டும் லேக் ஆச்சு அதை நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு அதுக்குமே கம்ப்யூட்டேஷன் எஃபர்ட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இருந்தாலும் கம்பேர் டு த ப்ரீ ட்ரைனிங் ரொம்பவே மினிமம் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீ ட்ரைனிங்கில் வந்து சப்போஸ் நம்மகிட்ட வந்து எயிட்டி பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபைன் ட்யூனிங் ஸ்டேஜில் வந்து அதுலேருந்து ஒரு சப்செட் தான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்ட் எடுத்து அதை நம்ம ட்யூன் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ட்யூன் மாதத்தில் நம்ம அது வந்து கொஞ்சம் அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ஃபைன் ட்யூனிங்னு பேர் ஸோ நம்ம கஸ்டம் டேட்டா நம்மளுடைய சொந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி எனி மாடலை நம்ம ட்ரெயின் பண்ண முடியும் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ட்ரெயின் பண்ணணும்னா எங்கே போகுதுன்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து கூகுள் கொலாப் கூகுள் கொலாப்ல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அவங்க வந்து கிளவுடில் வச்சிருப்பாங்க என்னுடைய மாடலை நீங்க அங்க வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு உண்டான டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த மாடலை அங்கேயே ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள்ட்ட ஜிபியு சிபியு ரேம் எல்லாமே வந்து கூகுள் வில் ப்ரொவைட் யூ ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரிசோர்ஸ் தென் கம்ஸ் ஓகே இப்ப நான் பண்ணணும்னா மாடல் இங்கேருந்து கிடைக்கும் டாக்ட் அபவுட் ஓப்பன் டோர்ஸ் மாடல்ஸ் ஓலா மாட்ட இருக்கு ஆனால் ஓலாமா வில் ஓன்லி ஹெல்ப் யூ ரன் யூ கேனாட் ஃபைன் ட்யூன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கு தான் வந்தது ஹகிங் ஃபேஸ் ஹகிங் ஃபேஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடலோடைய ஹப் எல்லா மாடல்ஸும் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஹகிங் ஃபேஸில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஹகிங் ஃபேஸ்க்கு போனீங்கன்னா லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாடலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணாலும் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் ஃபைன் ட்யூன் பண்ண மாடலை ரீ அப்லோடும் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே ஸோ தட் சம்படி எஸ் கேன் யூஸ் இட் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் லார்ஜ்